Άκουσα ότι έχει τρακάρει και εσύ κάποιε φορέ στη ζωή σου. Τρει φορέ και ολική καταστροφή του αυτοκίνητου. Σε τι ηλικία ήσουν τότε, Νίκο. Στη μία ήμουνα. Όχι, κοντά ήμουν. Μέσα σε τρία-τέσσερα χρόνια και τα τρία. Ξέρει τι έλεγα, Ότι αυτό το οποίο τελικά είναι η μάστιγα σε αυτέ τι ηλικίε, 20, 22, 25, είναι στα, στα νεαρά παιδιά. Ε, είναι φοβερό αυτό που γίνεται με τα τροχαία. Άλλα παιδιά έχουν φύγει, άλλα παιδιά έχουν μείνει με μόνιμες αναπηρίε και προβλήματα. Άλλοι την έχουν γλιτώσει από θαύμα. Είμαστε λίγο ανώριμοι σε αυτή την ηλικία για να οδηγούμε με την αυτοπεποίθηση που έχουμε στη συγκεκριμένη στιγμή τη ζωή μα. Εντάξει, θέλει λίγο περισσότερη προσοχή μου. Εγώ έκοψα και ένα τρέχο, φοράω τη ζώνη μου, οδηγώ και μηχανή πάντα το κράνο μου. Είμαι προσεκτικό. Δεν μου αρέσει πλέον η ταχύτητα υπερβολική. Εντάξει, το ξεπέρασα. Εγώ θέλω να σου πω ότι σαν μάνα αυτό το πράγμα τρέμει. Την ώρα που θα έρθει η ώρα να κάτσω τα παιδιά μου μέσα, να κάτσω και να πιάσω τη μόνη ή κάτι χειρότερο φοβάμαι. Την ώρα που θα μπουν τα παιδιά μου σε αυτοκίνητο άλλου. Γιατί τα παιδιά μου τα εμπιστεύομαι σε κάποιο βαθμό, δεν θα κάνουν βλακέ. Έτσι λέω δηλαδή. Ακόμα και η οδήγηση σε εμά του νεαρότερου είναι θέμα παιδεία. Ναι. Εμεί, η δικιά μου γενιά, α που κοντεύουμε τα 30, μάθαμε να οδηγούμε χωρί ζώνη ασφαλεία από την αρχή. Ναι. Είχαμε και τον πρώτο των γονιών μα, ότι δεν σε σταματούσαν στον δρόμο για να σε γράψουν για ζώνη. Ναι. Συνήθω ο γονιό ή ο φίλο ή ο άλλο δεν φορούσαν ποτέ ζώνη. Αλλά ναι. Άρα έμαθε να ξεκινά και να οδηγήσει με αυτόν τον τρόπο. Ναι. Εγώ και στα τρία δεν φορούσα ζώνη. Ναι, τώρα πλέον δεν τη βγάζω, εντάξει. 